சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தாவே சு சுவாமி இந்த காலை வேளையிலே உமது பாதம் அமர்ந்திருக்கும் இந்த சிறுமந்தையும் அர்ப்பணம் செய்கின்றேன் உது மகாபர் சுத்த ரத்தத்தை ஊற்றி எங்களை இந்த நேரத்திலே நீர் தூய்மையாக்கும் அன்புதயமே சு சுவாமி திருவசனங்களை கேட்கும்படியாக ஆவலோடும் தாகத்தோடும் வந்திருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு பிள்ளையினுடைய இதயத்தின் இயக்கத்தையும் அவருடைய கண்ணீரையும் கவலைகளையும் உமக்கு நான் இந்த காலை வேளையிலே அர்ப்பணமாக்குகின்றேன் அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து கவலைகளை மாற்றி மகிழ்ச்சியினாலும் நீர் கொடுக்கின்ற ஆறுதலினாலும் இவருடைய உள்ளத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் ஏசு சுவாமி திருவசனத்தை வழங்க காத்திருக்கும் இந்த அடிமையை இந்த நேரத்திலே நீ மூடிக்கொள்ளும் கர்த்தாவே முத பிரசனத்தினாலே என்னை மூடி என்னை மறைத்து உமை வெளிப்படுத்தும் என் வாயிலிருந்து கொண்டு நீர் பேச வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் கொடுக்கப் போகிற ஒவ்வொரு திருவசனமும் இந்த உள்ளங்களுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் அபிஷேகத்தையும் விடுதலையும் கொண்டு வரும்படியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பேசும் ஆண்டவரே உன் பிள்ளைகளாகி நாங்கள் கேட்கின்றோம் பேசும் ஐயா பேசும் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கவலையா கண்ணீரா என்ற தலைப்பிலே உங்களுக்கு இப்பொழுது நான் இறை செய்தியை கொடுக்க போகின்றேன் கவலையா கண்ணீரா அன்பாந்தவர்களே இன்றைய உலகத்திலே பல கண்டுபிடிப்புகள் பல முன்னேற்றங்கள் பலவிதமான அற்புத அற்புதமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனாலும் மனித இதயத்தை வாட்டி வதைக்கும் நோய்களிலே ஒரு பெரிய நோயாக கருதப்படுவது கவலை என்று சொல்லப்படுகின்ற நோய் ஒரு மனிதனுக்கு பணம் இருக்கின்றது பட்டம் இருக்கின்றது பதவி இருக்கின்றது பொருள் இருக்கின்றது ஆனால் அவனுக்கு அவனுபவிக்க முடியாமல் கவலை வேறொரு மனிதனுக்கு பணம் இல்லை பட்டம் இல்லை பதவி இல்லை அவன் ஏழையாக இருக்கின்றான் அவனுக்கும் கவலை சொத்தும் சுகமும் இருந்தாலும் கவலை இல்லாவிட்டாலும் கவலை இப்படியாக மனித இனத்தையே இன்று வாட்டி வதைக்கின்ற ஒரு பொது நோய் கவலை என்று கருதப்படுகிறது பிரியமானவர்களே அன்பாந்தவர்களே எனக்கு ஒரு சகோதரனை நன்றாக தெரியும் அவன் ஒரு நல்ல குடும்பத்திலே பிறந்தவன் இப்படியாக என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டான் சிஸ்டர் நல்ல படிக்கணும் நல்ல ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு வரணும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் பேரும் புகழோட ஓகோண்டு வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டேன் நல்லா படித்தேன் கஷ்டப்பட்டு நல்லா படித்தேன் நல்ல ஒரு பதவியும் கிடைச்சிச்சு நல்ல பணமும் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அதை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிர்பந்தம் எனக்குன்னு சொன்னார் ஏன் சகோதரனே அப்படி என்று நான் கேட்டேன் சிஸ்டர் கடத்தல்காரர்களால் பயங்கர தொல்லை திடீர்னு ஒரு மிரட்டல் வரும் எனக்கு இத்தனை லட்சம் பணத்தை நீ வைக்கலன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஆளை அனுப்புவேன் அவன் கையில் இத்தனை லட்சம் பணத்தை நீ கொடுத்து அனுப்பலன்னு சொன்னால் நாளைக்கு உன் தலை கழுத்து மேலே நிற்காது அப்படின்னு மிரட்டல் வரும் அப்படியே இவனாவது வருவான் செக் எழுதி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இது முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி நினைப்பேன் இன்னொரு நாள் இப்படி இன்னொரு நாள் இப்படி இப்படியாக கடத்தல்காரர்களால் தொல்லை பயம் மனசில் பயம் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் சும்மா போதேன்னு சொல்கிற கவலை கவலைக்கு மேலே கவலைப்பட்டு உறக்கம் இல்லாமல் இதய நோயும் வந்துடுச்சு எனக்கு இப்போ தான் வயது முப்பத்தஞ்சு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவே முடியாத ஒரு பயங்கரமான ஒரு கவலையோடையும் கண்ணீரோடையும் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் பிரேசலாட் பிரியமானவர்களே மனிதனுக்கு பலவிதமான கவலைகள் உண்டு பெற்றெடுத்து பெற்றோர்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் பெற்றோராக இருக்கிறவங்க நமக்கு ஒரு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்காதான்னு சொல்லி ஏங்கி தவித்து பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறாங்க ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் மகிழ்ச்சியோடு அந்த பிள்ளையை வளர்க்குறாங்க ஆனால் என்ன நடக்குது ஒரு மகளை பெற்றெடுத்து ஒரு தகப்பன் எப்படியாக வருத்தப்படுகிறார் என்று சொல்லி ஆண்டருடைய வசனம் சீராக் ஞானத்திலே கூறுகிறது இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்போம் சீராக் ஞானம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் தந்தை தம் மகளுக்கும் தெரியாமல் அவளை பற்றி விழிப்பாயிருக்கிறார் அவளை பற்றிய கவலை அவரது உறக்கத்தை விரட்டி அடிக்கிறது இளமையிலே அவளுக்கு திருமணமாகாமல் போய்விடுமோ எனவும் திருமணமான பின் அவள் வெறுக்கப்படுவாளோ எனவும் அவர் கவலைப்படுகிறார் கன்னி பருவத்திலேயே அவள் கெட்டு போகாதபடியும் தம் வீட்டிலேயே கருவுற்றவள் ஆகாதபடியும் கணவருடன் இருக்கும்போது நெறி தவறாதபடியும் திருமணமான பின் மலடி ஆகாதபடியும் அவர் கவலையாயிருக்கிறார் பெரியமானவர்களே ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்த தகப்பனுக்கு தூக்கமே போய்விடுகிறது என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்கின்றது ஏன் தூக்கமே போகுது அந்த பெண் வளர்ந்து வருகின்ற காலத்திலே காலகாலத்தில் அவளுக்கு தக்க விதத்திலே திருமணம் நடக்குமோ அல்லது வயது முதிர்ந்து போய்விடுமோ என்ற கவலை தன் வீட்டில் தாய் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே அவள் நெறிதவறி போய் கருவுற்று விடுவாளோ என்கின்ற இன்னொரு அச்சம் திருமணம் முடித்து கொடுத்து விட்டாலும் அவளுடைய கணவனால் அவள் அன்பு செய்யப்படுவாளோ கைவிடப்படுவாளோ என்கின்ற ஆதங்கம் தக்க காலத்திலே அவளுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்குமோ மலடியாகி விடுவாளோ என்று சொல்கின்ற அச்சம் அன்பாந்தவர்களே நம்முடைய மரபுப்படி சிறப்பாக தமிழகத்திலே ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்று வளர்க்கிற பெற்றோர் 
அந்த பெண் பருவமங்கையாக இருப்பதை பார்த்து ரசிக்கின்ற வேளையிலே அவருடைய வயிற்றிலே ஒரு தீ பற்றி எரியும் என்று சொல்வார்கள் இந்த பிள்ளையை வீட்டில் வச்சுருக்கிறது என் வயிற்றில் என் நெருப்பு கட்டினது போல சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ தாய்மார்கள் எத்தனையோ தந்தைமார்கள் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தோரின் நிலைமை தான் அப்படி என்றால் ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்துக்கு என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க கேட்போம் நீதிமொழிகள் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி ஐந்து மதிக்கெட்ட மகனால் தந்தைக்கு கவலை பெற்ற தாய்க்கும் துயரம் மதிக்கெட்ட மகனால் தந்தைக்கு கவலை பெற்றெடுத்த தாய்க்கு துயரம் பார்த்தீர்களா ஆம்பளை பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளைன்னு சொல்லி ஏக்கப்பட்டு பெற்று எடுப்பாங்க மருத்துவமனையில் பல ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிற பிரசவம் ஆன உடனே பிள்ளை நல்லா இருக்குதா தாய் நல்லா இருக்கான்னு கேட்க மாட்டாங்க சிஸ்டர் என்ன குழந்தை என்ன குழந்தைன்னு தான் பரபரப்பாக கேட்பாங்க ஆனால் நான் அதை ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸில் வைக்கிறது உண்டு என்ன தெரியுமா செய்வேன் குழந்தைய எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ் பண்ண சொல்லிட்டு நல்லா பொதிஞ்சு கொண்டு போய் குழந்தைய கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படி கொழ குழந்தைய பொதிஞ்சு கொடுத்த உடனே பாட்டிமார்கள் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க அந்த பிள்ளை முகத்தை பார்த்து இது மூக்கு மொழி யாராட்டம் இருக்குதுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க என்ன திரும்ப செய்வாங்க காலை நீக்குவாங்க இது பிள்ளையா பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது பிரியமானவர்களே அப்படி ஆசையோட ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று வளர்க்குறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்ட்டு வேதம் சொல்லுது தகப்பனுக்கு அந்த மகனால கவலை பெற்றெடுத்தவளுக்கு அந்த ம மகனால துயரம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஏன் மகனை பற்றி ஏன் கவலை இந்த மகன் வளர்ந்து வருகிற காலத்திலே பொறுப்புள்ளவனாக இருப்பானா தான் கால் போன போக்கில் போயிடுவானா தான் பார்த்து வைக்கிற பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொள்வானா அல்லது தான் இஷ்டப்படி யாரையாவது ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தன்னை கைவிட்டு விடுவானா என்கின்ற கவலை கஷ்டப்பட்டு சொத்து சேர்த்து வச்சேன் அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு இந்த ப சொத்து உதவும் என்று சொல்லி அவன் இஷ்டம் போல இந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு ஒரு ஊதாரி ஆயிடுவானா குடும்ப பேருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தி விடுவானா என்கின்ற கவலை வயது முதிர்ந்த காலத்திலே நான் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கும்போது என் பிள்ளை என்னை கவனிப்பானா தன்னன் தனிமையா துன்பத்திலையும் முதுமையிலும் நான் கண்ணீர் வடிக்க விட்டு விடுவானா என்கின்ற கவலை அன்பாந்தவர்களே மகளை பற்றிய கவலை தந்தைக்கு உறக்கத்தை விரட்டி அடிக்கின்றது மகனை பற்றிய கவலை அவனை ஆழ்ந்த உயரத்தில் ஆழ்த்துகின்றது என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகின்றது